ஆண்டுமயம் புத்தாதிகீதிம் கரோமசி ஜனங்கமலங் வசுரோம் தமரிணம் ோசம்பாசிசோமிசோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோமிசரோ
ദേവാസുര സംഗാമോ സമൂ പബ്ബുൽഹോ അഹോസി അഥ കോ ഭിക്കവേ സക്കോ ദേവാനമിന്ദു ദേവേ താവത്തിൻസേ ആമന്തേശി സഖേ മാറിസ ദേവാനം സംഗാമഗതാന ഉപജ്യ ഭയം വാംഭി തം വാമഹംസോ വാ മമേവ തസ്മി സമയെ ധജഗം ഉല്ലോക്കേയാത് മമംഹിവോധജങ്ങുള്ളോക്കയതിഷ്യതി ഭയം വാംഭി തം വാമഹംസോ വാഹീസതി നോചേ മേ ധജഗം ഉല്ലോക്കേയാത് അഥ പജാപതി ദേവരാജസ് ധജഗം ഉല്ലോക്കേയാത് പജാപതി സഹിവോ ദേവരാജസ് ധജഗം ഉല്ലോക്കയതം ഭവിഷ്യതി ഭയം വാ ചമ്പി തം വാ ലോമഹംസോ വാ സോപീസതി നോചേ പജാപതി സേവരാജസ് ധജഗം ഉല്ലോക്കേയാത് അഥ വരുണസ് ദേവരാജസ് ധജഗം ഉല്ലോക്കേയാത് വരുണസ് ഹിവോ ദേവരാജസ് ധജഗം ഉല്ലോക്കയതം യം ഭവിഷ്യതി ഭയം വാംഭി തം വാ ലോമഹംസോ വാ സോപീസതി നോചേ വരുണസ് ദേവരാജസ് ധജഗം ഉല്ലോക്കയാത് അഥ ഈശാനസ് ദേവരാജസ് ധജഗം ഉല്ലോക്കയാത് ഈശാനസിവോ ദേവരാജസ് ധജഗം ഉല്ലോക്കയതം യം ഭവിഷ്യതി ഭയം വാംഭി തം വാ ലോമഹംസോ വാ സോപീസതി ോപണ ഭിക്കവേ സക്കസ്വാ ദേവാനമിന്ദസ് ധജഗം ഉല്ലോക്കയതം അജാപതി സ്വാ ദേവരാജസ് ധജഗം ഉല്ലോക്കയതം വരുണസ് വാ ദേവരാജസ് ധജഗം ഉല്ലോക്കയതം ഈശാനസ് വാ ദേവരാജസ് ധജഗം ഉല്ലോക്കയതം യം ഭവിഷ്യതി ഭയം വാംഭി തം വാ ലോമഹംസോ വാ സോപീയേതാപി നോപി പഹിയേത് സഹേതു 
सुपाटिपन्नो भगवत सावक संगो उजुपाटिपन्नो भगवत सावक संगो न्याय पाटिपन्नो भगवत सावक संगो सामी के पाटिपन्नो भगवत सावक संगो यदि दंग चत्तारि पुरिस युगानि अट्ठे पुरिस पुंगला एस भगवतो सावक संगो आहुने यो आहुने यो दक्षिने यो अंजलि कारणी यो अनुत्तरं न्याक्षेतं लोकसाति संगं हिवो भिक्षवे अनुसरतं यं भविष्यति भयं वा चंबितं वा लोमहंसो वा सोपाहि इस्ति 
tangkis itu tathagato bhikkhave arahang samma sambuddho vitarago vitadoso vitamoho abhiru ajjambhi anutrasi apala iti idamago ca bhagava idang vatva sugato atha param etadavo ca sattha Aranye rukh mulewa sunyagare vahikhavu Ansarit sambuddham Bhayang tumhak nusya Nuche buddham sarayyat Loka jithang nara sabhang Ath dhammang sarayyat Niya nikang sudesitang Noche dhammang sarayyat Niya nikang sudesitang Ath sanghang sariyat Punyakhetang anutram Evang buddhang sarantanang Dhammang sanghancha vikhavo Vayang va chambitattang va Lo mahaan so na he sati ti Ete na sacha vajje na Sothi te ho tu sambada Ete na sacha vajje na Sothi te ho tu sambada Ete na sacha vajje na Sothi te ho tu sambada We'll now uh, listen to uh, half of the 49th talk. It's titled, In the Dead of Night. This, this is the 49th talk in the collection. And this is entitled, In the Dead of Night. And this was first published in Food for the Heart. And it was a talk given on a, a lunar observance night, the positive day at Wapapong sometime in the late 60s. In the dead of night. Take a look at your fear. One day, as it was nearing nightfall, there was nothing else for it. If I tried to reason with myself, I'd never go. So I grabbed a pakao and just went. If it's time for it to die, then let it die. If my mind is going to be so stubborn and stupid, then let it die. That's what I thought to myself. Actually, in my heart, I didn't really want to go, but I forced myself to. When it comes to things like this, if you wait until everything's just right, you'll end up never going. When would you ever train yourself? So I just went. 
I'd never stayed in a charnel ground before. When I got there, words can't describe the way I felt. The Pakao, that's the Anagarika. The Pakao wanted to camp right next to me, but I wouldn't have it. I made him stay far away. Really, I wanted him to stay close, to keep me company, but I wouldn't have it. I made him move away, otherwise I'd have counted on him for support. If it's going to be so afraid, then let it die tonight. I was afraid, but I dared. It's not that I wasn't afraid, but I had courage. In the end, you have to die anyway. Well, just as it was getting dark, I had my chance. In they came, carrying a corpse. Just my luck. <laughs> I couldn't even feel my feet touch the ground. I wanted to get out of there so badly. They wanted me to do some funeral chants, but I would In a few minutes after they'd gone, I just walked back and found that they'd buried the corpse right next to my spot, <laughs> making the bamboo used for carrying it into a bed for me to stay on. So, now what was, now what was I supposed to do? It's not that the village was nearby. It was a good two or three kilometers away. Well, if I'm going to die, I'm going to die. If you've never dared to do it, you'll never know what it's like. It's really an experience. As it got darker and darker, I wondered where there was to run to in the middle of that charnel ground. Oh, let it die. One is born to this life only to die anyway. As soon as the sun sank, the knights told me to get inside my glot, the um, large umbrella with, uh, equipped with a mosquito net. I didn't want to do any walking meditation. I only wanted to get into my net. Whenever I tried to walk towards the grave, it was as if something was pulling me back from behind to stop me from walking. It was as if my feelings of fear and courage were having a tug of war with me. But I did it. This is the way you must train yourself. When it was dark, I got into my mosquito net. It felt as if I had a seven-tiered wall all around me. Seeing my trusty arms bowl there beside me, it's like seeing an old friend. Even a bowl can be a friend sometimes. Its presence beside me was comforting. I had a bowl for a friend at least. I sat in my net watching over the body all night. I didn't lie down or even doze off. I just sat quietly. I couldn't be sleepy even if I wanted to. I was so scared. Yes, I was scared. And yet I did it. I sat through the night. Now, who would have the guts to practice like this? Try it and see. When it comes to experiences like this, who would dare to go and stay in a charnel ground? If you don't actually do it, you don't get the results. You don't really practice. This time, I really practiced. When day broke, I felt, oh, I've survived. I was so glad. I just wanted to have daytime, no night at all. I wanted to kill off the night and leave only daylight. I felt so good. I'd survived. I thought, oh, there's nothing to it. It's just my own fear. That's all. <laughs> After arms round and eating the meal, I felt good. The sunshine came out, making, making me feel warm and cozy. I had a rest and walked a while. I thought, this evening I should have some good, quiet meditation because I've already been through it all last night. There's probably nothing more to it. <laughs> then, later in the afternoon, wouldn't you know it, in comes another one, a big one this time. <laughs> the body on the first night had been a child. This was an adult. They brought the corpse in and cremated it right beside my spot, right in front of my glove. This was even worse than last night. <laughs> well, that's good, I thought. Bringing in this corpse to burn here is going to help my practice. But still, I wouldn't go and do any rites for them. I waited for them to leave first before taking a look. Burning that body for me to sit and watch over all night, I can't tell you how it was. Words can't describe it. Nothing I could say could convey the fear I felt. In the dead of night, remember? The fire from the burning corpse flickered red and green, and the flames pattered softly. I wanted to do walking meditation in front of the body, but could hardly bring myself to do it. Eventually, I got into my net. The stench from the burning flesh lingered all through the night. And this was before things really started to happen. <laughs> As the flames flickered softly, I turned my back on the fire. I forgot about sleep. I couldn't even think of it. My eyes were fixed rigid with fear. And there was nobody to turn to. There was only me. I had to rely on myself. I could think of nowhere to go. There was nowhere to run to in that pitch black night. Well, I'll sit and die here. I'm not moving from this spot. Here, talking of the ordinary mind, who would want to do this? 
Would it take you to such a situation? If you tried to reason it out, you'd never go. Who would want to do such a thing? If you didn't have strong faith in the teaching of the Buddha, you'd never do it. Now, about 10 p.m., I was sitting with my back to the fire. I don't know what it was, <laughs> but there came a sound of shuffling from the fire behind me. Had the coffin just collapsed? Oh, maybe a dog was getting at the corpse. But no, it sounded more like a buffalo walking steadily around. Oh, never mind. But then it started walking towards me, just like a person. It walked up behind me, the footsteps heavy, like a buffalo's, and yet not. The leaves crunched under the footsteps as it made its way round to the front. Well, I could only prepare for the worst. Where else was there to go? But it didn't really come up to me. It just circled around in front and then went off in the direction of the parkour. Then all was quiet. I don't know what it was. My fear made me think of many possibilities. <laughs> it must have been about half an hour later, I think, when the footsteps started coming back from the direction of the parkour, just like a person. It came right up to me, this time heading for me, as if it were to run me over. I closed my eyes and refused to open them. I'll die with my eyes closed. <laughs> it got closer and closer until it stopped dead in front of me and just stood stock still. I felt as if it were waving burnt hands back and forth in front of my closed <laughs> eyes. Oh, this was really it. I threw out everything, forgot about Budho, Dhammo, Sango. <laughs> I forgot everything else. There was only the fear in me, stacked in full to the brim. My thoughts couldn't go anywhere else. There was only fear. From the day I was born, I'd never experienced such fear. Buddha and Dhamma had disappeared. I don't know where. There was only fear welling up inside my chest until it felt like a tightly stretched drum skin. Mm. Well, I'll just leave it as it is. There's nothing else to do. I sat as if I wasn't even touching the ground and simply noted what was going on. The fear was so great that it filled me, like a jar, completely filled with water. If you pour water until the jar is completely full, and then pour some more, the jar will overflow. Likewise, the fear built up so much within me that it reached its peak and began to overflow. What am I so afraid of anyway? A voice inside me asked. I'm afraid of death, another voice answered. Well then, where is this thing? Death. Why all the panic? Look where death abides. Where is death? Why? Death is within me. If death is within you, then where are you going to run to to escape it? If you run away, you die. If you stay here, you die. Wherever you go, it goes with you because death lies within you. There's nowhere you can run to. Whether you're afraid or not, you die just the same. There's nowhere to escape death. <laughs> As soon as I had this thought, my perception seemed to change right around. All the fear completely disappeared as easily as turning over one's own hand. It was truly amazing. So much fear, and yet it could disappear, just like that. No fear arose in its place. Now my mind rose higher and higher until I felt as if I was up in the clouds. As soon as I conquered the fear, rain began to fall. I don't know what sort of rain it was. The wind was so strong. But I wasn't afraid of dying now. I wasn't afraid that the branches of the trees might come crashing down on me. I paid it no mind. The rain thundered down like a hot season torrent, really heavy. By the time the rain had stopped, everything was soaking wet. I sat unmoving. So, what did I do next, soaking wet as I was? I cried. <laughs> the tears flowed down my cheeks. I cried as I thought to myself, why am I sitting here like some sort of orphan or abandoned child, <laughs> sitting, soaking in the rain like a man who owns nothing, like an exile? And then I thought further, all those people sitting comfortably in their homes right now probably don't even suspect that there's a monk sitting, soaking in the rain all night like this. What's the point of it all? Thinking like this, I began to feel so thoroughly sorry for myself that the tears came gushing out. They're not good things anyway, these tears. Let them flow right on out until they're all gone. That was how I practiced. Now, I don't know how I can describe the things that followed. I sat and listened. After conquering my feelings, I just sat and watched 
as all manner of things arose in me. So many things were possible to know, but impossible to describe. And I thought of the Buddha's words, Pachatang Vedita Bo Vinyuhi, the wise will know for themselves. I had endured such suffering and sat through the rain like this. Who was there to experience it with me? Only I could know what it was like. There was so much fear, and yet the fear disappeared. Who else could witness this? The people in their homes in the town couldn't know what it was like. Only I could see. It was a personal experience. Even if I were to tell others, they wouldn't really know. It was something for each individual to experience for himself. The more I contemplated this, the clearer it became. I became stronger and stronger. My conviction became firmer and firmer until daybreak. When I opened my eyes at dawn, everything was yellow. I'd been wanting to urinate during the night, but the feeling had eventually stopped. When I got up from my sitting in the morning, everywhere I looked was yellow, just like the early morning sunlight on some days. When I went to urinate, there was blood in the urine. Mm -hmm. Hey, is my gut torn or something? I got a bit of a fright. Maybe it's really torn inside there. Well, so what? If it's torn, it's torn. Who's there to blame? A voice told me straight away. If it's torn, it's torn. If I die, I die. I was only sitting here. I wasn't doing any harm. If it's going to burst, let it burst, the voice said. My mind was as if arguing or fighting with itself. One voice would come from one side saying, hey, this is dangerous. <laughs> Another voice would counter it, challenge it and overrule it. My urine was stained with blood. Hmm, where am I going to find medicine? I'm not going to bother with that stuff. A monk can't cut plants for medicine anyway. If I die, I die. So what? What else is there to do? If I die while practicing like this, then I'm ready. If I were to die doing something bad, that's not good. But to die practicing like this, I'm prepared. Don't follow your moods. Train yourself. The practice involves putting your very life at stake. You must have cried at least two or three times. That's right. That's the practice. If you're sleepy and want to lie down, then don't let it sleep. Make the sleepiness go away before you lie down. But look at you all. You don't know how to practice. Sometimes when you come back from arms round and you're contemplating the food before eating, you can't settle down. Your mind is like a mad dog. <laughs> the saliva flows. You're so hungry. Sometimes you may not even bother to contemplate. You just dig in. That's a disaster. <laughs> if the mind won't calm down and be patient, then just push your bowl away and don't eat. Train yourself. Drill yourself. That's practice. Don't just keep on following your mind. Push your bowl away. Get up and leave. Don't allow yourself to eat. If it really wants to eat so much and act so stubborn, then don't let it eat. The saliva will stop flowing. If the defilements know that they won't get anything to eat, they'll get scared. They won't dare bother you the next day. They'll be afraid they won't get anything to eat. Try it out if you don't believe me. People don't trust the practice. They don't really dare to do it. They're afraid they'll go hungry, afraid they'll die. If you don't try it out, you won't know what it's about. Most of us don't dare to do it, don't dare to try it out. We're afraid. I've suffered for a long time over eating and the like, so I know what they're about. And that's only a minor thing as well. So this practice is not something that one can study easily. Consider, what is the most important thing of all? There's nothing else. Just death. Death is the most important thing in the world. Consider, practice, inquire. If you don't have clothing, you won't die. If you don't have beetle nut to chew or cigarettes to smoke, you still won't die. But if you don't have rice or water, then you'll die. I see only these two things as being essential in this world. You need rice and water to nourish the body. So I wasn't interested in anything else. I just contented myself with what was offered. As long as I had rice and water, it was enough to practice with. I was content. Is that enough for you? All those other things are extras. Whether you get them or not, doesn't matter. The only really important things are rice and water. If I live like this, can I survive? I asked myself. That's enough to get by on all right. I can probably get at least rice and arms round in just about any village, a mouthful from each house. Water is usually available. Just these two are enough. I didn't aim to be particularly rich. In regards to the practice, right and wrong are usually coexistent. You must dare to do it, dare to practice. If you've never been to a charnel ground, you should train yourself to go. 
If you can't go at night, then go during the day. And train yourself to go later and later until you can go at dusk and stay there. Then you'll see the effects of the practice. Then you will understand. This mind has been deluded now for who knows how many lifetimes. Whatever we don't like or love, we want to avoid. We just indulge in our fears. And then we say we're practicing. This can't be called practice. If it's real practice, you'll even risk your life. If you've really made up your mind to practice, why would you take an interest in petty concerns? Now, I only got a little, you got a lot. You quarreled with me, so I'm quarreling with you. I had none of these thoughts because I wasn't looking for such things. Whatever others did was their business. When I went to other monasteries, I didn't get involved in such things. However high or low others practiced, I wouldn't take any interest. I just looked after my own business. And so I dared to practice, and the practice gave rise to wisdom and insight. If your practice has really hit the spot, then you really practice. Day or night, you practice. At night, when it's quiet, I'd sit in meditation and come down to walk, alternating back and forth like this at least two or three times at night. Walk and sit and walk some more. I wasn't bored. I enjoyed it. Sometimes it would be raining softly, and I'd think of the times I used to work in the rice paddies. My pants would still be wet from the day before, but I'd have to get up before dawn and put them on again. Then I'd have to go down below that. Then I'd have to go down below the house to get the buffalo out of its pen. All I could see of the buffalo would, would be covered in buffalo shit. <laughs> then the buffalo's tail would swish around and spatter me with, one, with shit on top of all that. <laughs> My feet would be sore with athlete's foot and I'd be walking along thinking, why is life so miserable? <laughs> and now here I was in walking meditation. What was a little bit of rain? Thinking like this, I encourage myself in the practice. If the practice has entered the stream, then there's nothing to compare it with. There's no suffering like the suffering of a Dhamma cultivator, and there's no happiness like the happiness of one either. There's no zeal to compare with the zeal of the cultivator, and there's no laziness to compare with them either. Practitioners of the Dhamma are tops. That's why I say, if you really practice, it's a sight to see. But most of us just talk about practice without having done it or reached it. Our practice is like the man whose roof is leaking on one side, so he sleeps on the other side of the house. <laughs> when the sunshine comes in on that side, he rolls over to the other side, all the time thinking, when will I ever get a decent house like everybody else? If the whole roof leaks, then he just gets up and leaves. This is not the way to do things, but that's how most people are. This mind of ours, these defilements, if you follow them, they'll cause trouble. The more you follow them, the more the practice degenerates. But the real practice, sometimes you even amaze yourself with your zeal. Whether other people practice or not, don't take any interest. Simply do your own practice consistently. Whoever comes or goes, it doesn't matter. Just do the practice. You must look at yourself before it can be called practice. When you really practice, there are no conflicts in your mind. There's only Dhamma. Wherever you are still inept, wherever you are still lacking, that's where you must apply yourself. If you haven't yet cracked it, don't give up. Having finished with one thing, you get stuck on another. So persist with it until you crack it. Don't let up. Don't be content until it's finished. Put all your attention on that point. While sitting, lying down or walking, watch right down. It's just like a... इसका हिंदी अनुवाद करते हैं आपकी टॉप का टाइटल है रात के अंधेरे में अपने भाई को देखो एक दिन जैसे रात होने वाली थी मुझे और कुछ नहीं करना था तो यदि मैं अपने को समझाने की कोशिश करता तो शायद मैं कभी नहीं जाता इसलिए मैंने एक अनागारी को वो अपने साथ लिया और चला गया वो अपने 
शमशान में जाने की बात बता रहे हैं अगर ये समय मरने का है तो चलो मरने मर जाते हैं अगर मान मेरा इतना हठीला है और मूर्ख है तो इसको मरने दो ऐसा मैंने सोचा वास्तव में मैं दिल से जाना नहीं चाहता था लेकिन मैंने अपने आप को जबरदस्ती भेजा ले गया जब इस तरह की चीजें होती हैं अगर आप इंतजार करते रहोगे कि जब समय ठीक आएगा तभी करेंगे तो ये कभी होने वाला नहीं है आप किस तरह अपने आप को ट्रेन करेंगे तो इसलिए मैं चला गया मैं इससे पहले कभी शमशान में रुका नहीं था मैं वहां जब गया तो कैसा भाव कैसा महसूस हुआ बताना शब्दों में मुश्किल है जो नागारिका था वो मेरे साथ बैठना चाहता था लेकिन मैंने मना कर दिया मैंने उसको दूर बिठाया क्योंकि मैं चाहता था कि क्योंकि अगर वो मैं चाहता वो मेरे साथ बैठ लेता बट अंदर से तो मैं यही चाहता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया मैंने उसको दूर बिठाया क्योंकि नहीं तो मैं उस पर उस पे पर एक सहायता की एक्सपेक्टेशन कर सकता था तो मन में यही सोचता रहा कि अगर आज भाई इतना जागना है तो चलो उसको मरे जा, मरे जाने देते हैं मर जाते हैं मुझे डर लग रहा था लेकिन मैंने हिम्मत की ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लग रहा था बस हिम्मत की मैंने कि हाँ अंत तो सबको मरना ही है जैसे ये अंधेरा होने लगा तो एक परिस्थिति बनी कि एक शव के लेके आए लोग मैंने अभी आराम से बैठा भी नहीं था और मैं वहां से भागने की सोच रहा था वो लोग आके कह रहे थे कि कुछ चांस कर दो फ्यूनरल चांस बट मैंने उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था मैं वहां से उठ के चला गया कुछ मिनट में जब वो चले गए तो मैं भी वापस आया और जहाँ पे उन्होंने शव को दफनाया था वो वही जगह थी जहाँ में बैठा था मैंने चुनी थी और जो बांस जिस बांस के ऊपर वो शव को लाए थे उन्होंने उसको कोने में रख के मेरे लिए एक बिस्तर सा बना दिया तो मैं क्या करता कोई गांव भी नजदीक नहीं था दो तीन किलोमीटर दूर था तो मैं यही सोचता रहा कि अगर मुझे मरना है तो मर जाऊंगा कोई बात नहीं क्योंकि अगर तुम हिम्मत नहीं करोगे तो कभी नहीं जानोगे कि ऐसा कैसा अनुभव रहता है जैसे अंधेरा होता चला गया मैं सोचता रहा कि रात के मध्य में मैं भाग के कहा जाऊंगा लेकिन फिर विचार किया कि अगर मरना है तो मरना है आफ्टरऑल हम पैदा होते हैं तो मरे मरने के लिए ही तो होते हैं जैसे जैसे हम धीरा छाता गए मेरा मन कहने लगा कि चलो अपनी जो मॉस्किटो नेट है ग्लॉट है उसमें बैठ जाओ मैं वॉकिंग मेडिटेशन नहीं करना चाहता था मैं सिर्फ अपने नेट में बैठना चाहता था जब जब मैंने कोशिश की कि उस ग्रेव की तरफ जाऊं मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे पीछे से वापस खींच रहा है उस तरफ जाने से रोक रहा है ये ऐसा लग रहा था जैसे मेरा भय और मेरी साहस आपस में रस्सा कशी कर रहे हैं लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी और आप सबको भी इसी तरह ट्रेन करना चाहिए जब अंधेरा हो गया तो मैं अपने मॉस्किटो नेट में चला गया ऐसा लगा जैसे कि चाहे वो नेट जो है मुझे ऐसा लगा जैसे बड़ी मोटी दीवार मेरी तरफ सिक्योरिटी की बन गई है और जो भिक्षा पात्र है उसको भी देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा ऐसे जैसे कि किसी पुराने दोस्त को देखते हैं कभी कभी भिक्षा पात्र भी दोस्त बन सकता है उसकी साथ उपस्थिति मुझे बड़ी पसंद करती रही चलो कम से कम एक बॉल तो है मैं नेट में बैठा हुआ अपने मॉस्कोटो नेट में बैठा हुआ शरीर शरीर अपने शरीर को रात भर देखता रहा मैं कभी ना लेटा ना ऊंगाई शांति से बैठा रहा अगर मैं चाहता भी तो भी नींद नहीं आ सकती थी क्योंकि इतना भय बैठा हुआ था हाँ भय था लेकिन मैं फिर भी बैठा रहा सारी रात इसी तरह बैठा रहा तो आप लोगों को भी कब इस तरह की हिम्मत आएगी प्रैक्टिस करने की विचार करके देखिए <laughs> जब इस तरह के अनुभव की बात आती है तो 
शमशान में जाके साधना करने को कौन तैयार होगा अगर इस आप सचमुच में नहीं करेंगे तो उसके परिणाम कैसे मिलेंगे असली साधना तो नहीं हो पाएगी इस समय मैंने सचमुच में साधना की जब सुबह हुई तो बड़ी प्रसन्नता हुई हो मैं बच गया हूँ मैं चाहता था कि बस दिन ही दिन रहे रात दोबारा ना आए बहुत अच्छा लगा कि मैं एक रात गुजार सका तो मन में ये भी भाई अरे कुछ नहीं ये मेरा अपना ही भाई तो है तो क्या हुआ भिक्षाटन के बाद फिर मैंने भोजन किया तो अच्छा लगा धूप भी आ गई थी और मैं शरीर को गर्म किया तो बड़ा कंफर्टेबल लग रहा था थोड़ी देर आराम किया फिर मैंने वॉकिंग की और मुझे लगा कि आज रात को तो मैं कुछ अच्छी तरह से शांति से ध्यान कर पाऊंगा क्योंकि एक रात तो मैं रह के देख चुका हूँ और क्या इससे ज्यादा प्रॉब्लम होगी और फिर दोपहर बाद ही एक और शव लेके आए किसी बड़े आदमी का और उन्होंने जहां में बैठा था जहां में जी मॉस्कोटो नेट था बिल्कुल उसके सामने उसका दाह संस्कार कर दिया तो ये पिछली रात से भी ज्यादा भयानक हो गया स्थिति तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है इससे मेरी साधना और अच्छी बनेगी अब फिर और इस अब लेकिन इस बार भी मैंने कुछ भी क्रियाकर्म करने से मना कर दिया और जब वो चले गए उसके बाद ही मैंने उस तरफ देखा मैं बैठा हूँ और मेरे सामने वो शरीर जल रहा था मैं बता नहीं सकता कि कैसा लगता है कितना भय जागा वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता याद करो कि मध्य रात्रि थी जो शव जल रहा था उससे लाग की लपटे निकलती थी बुझती थी कभी हरी कभी लाल मैं वॉकिंग मेडिटेशन करना चाहता था शव के सामने लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई अंतरा में फिर अपने नेट के अंदर ही चला गया और जो मांस चल रहा था उसकी दुर्गंध चारों तरफ फैल रही थी और जैसे जो आग की रपटे हल्की होने लगी तो मैं अपनी पीठ उस तरफ करके बैठ गया नींद का तो कोई सवाल ही नहीं था मेरी आंखें भय के कारण बिल्कुल सपाट हो गई थी कहीं कोई सहायता के लिए भी नहीं था अपने पे ही मुझे विश्वास रखना था और इस अंधेरी रात में कहीं जाने को सवाल ही नहीं था फिर मन में यही विचार किया कि ठीक है मैं बैठा रहूंगा और मर जाऊंगा यहां से हिलूंगा नहीं अब सामान्य मन से आप सोचो कौन ऐसा करना चाहेगा क्या तुम ऐसी सिचुएशन में जाना चाहोगे अगर इस बारे में विचार विमर्श करने लगोगे तो कभी भी नहीं जा पाओगे कौन ऐसी ऐसे काम कौन करना चाहेगा अगर आप में भगवान बुद्ध की शिक्षा में पूरा विश्वास नहीं है तो आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे अब रात के दस बज चुके थे मैं आग की तरफ पीठ करके बैठा हुआ था और तभी वहां पत्तों में से चरने की आवाज आई मैंने सोचा कि क्या हुआ शायद जो शव था वो नीचे गिर पड़ा या कोई कुत्ता आ गया वहां पे लेकिन नहीं वो कुत्ता नहीं था वो तो कोई ऐसा लग रहा था जैसे कोई भैंस चल के आ रही तो मैंने मन ही मन सोचा कोई बात लेकिन वो धीरे धीरे वो आवाज मेरी तरफ बढ़ने लगी बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आदमी आ रहा हो बिल्कुल मेरे पीछे आके खड़ा हो गया और भारी पाओ जैसे भैंस के होते हैं लेकिन भैंस नहीं उसके पाओ के नीचे पत्ते हैं जो है क्रश हो रहे थे और ऐसे लगा जैसे वो सामने की तरफ आ रहा है तो मैं तो तैयारी था कि क्या होगा अब क्या करना है जो हो सो हो वो बिल्कुल मेरे ऊपर नहीं आया मेरे चारों तरफ घूम के फिर उस तरफ चला गया जहां अनागारी का है और सब शांत हो गया मुझे मालूम नहीं क्या था वो लेकिन मेरे भय के कारण मैं अनेक इमेजिनेशन करता रहा 
और फिर आधे घंटे बाद फिर वही पग छाप जो है मेरी तरफ आने लगे वो अनागारे का से चल के मेरी तरफ आने लगे बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आदमी आ रहा हो बिल्कुल मेरे सामने आके खड़ा हो गया मतलब ऐसे जैसे वो मेरे ऊपर ही चढ़ने वाला है मैंने अपनी आंखें बंद करनी और कहा कि मैं खोलूंगा नहीं और मैं आंख बंद करके ही मर जाऊंगा और बिल्कुल मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझे लगा जैसे वो कोई अपने जले हुए हाथ जो है आगे पीछे मेरी आंखों के सामने चला रहा हो मुझे बहुत ज्यादा भय लगा मैं सब कुछ भूल गया मुद्दो धमो संगो सब कुछ भूल गया केवल भय और भाई भय सारे जीवन मैंने कभी ऐसा भय अनुभव नहीं किया था सारे हृदय में भय इतना ज्यादा हो गया था कि सारी चेस्ट जो है तनाव में आ गई मन में ये विचार आया कि ठीक है जैसा है सो है और कुछ तो हो नहीं सकता मैं ऐसे बैठा था जैसे जमीन पे छू ही नहीं रहा हूं और बस केवल नोट करता रहा क्या हो रहा है भय मेरे में इतना ज्यादा हो गया जैसे कि पानी से बराबर जग हो और उसमें पानी ऊपर से गिरता जा रहा हो और मेरे भीतर में भय इतना ज्यादा हो गया सारा शरीर में और फिर बाहर उगलने लगा और मेरे अंदर से एक आवाज आई मैं किस बात से डर रहा हूँ उत्तर दूसरा अंदर दूसरी आवाज से उत्तर दूर मृत्यु से डर रहा हूँ तो फिर उत्तर आया कि अच्छा ये मृत्यु क्या है ये कहाँ है क्यों डर रहा है देखो तो सही ये मृत्यु कहाँ है तो फिर जवाब आया हाँ मृत्यु तो मेरे भीतर ही है तो अगर मृत्यु तुम्हारे भीतर ही है तो फिर भागोगे कहाँ पे अगर भागोगे भी मृत्यु तो साथ ही जाएगी क्योंकि वो तो तुम्हारे भीतर है तो इसलिए कहीं भागने की तो गुंजाइश ही नहीं चाहे तुम डरो या न डरो मृत्यु तो साथ ही रहेगी मृत्यु से बच नहीं सकते जैसे ही मुझे इस तरह के विचार आया मेरा सारा दृष्टिकोण ही बदल गया सारा भय एकदम तुरंत समाप्त हो गया जैसे ठीक ऐसे जैसे कोई आदमी अपना हाथ उल्टा कर दे बड़ा बहुत ही आश्चर्यजनक था इतना ज्यादा भय और सड़न भी खत्म हो गया उसकी जगह निर्भयता जाग गई मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया और आकाश में जैसे पहुंचने लगा जैसे ही भय समाप्त हुआ हम तेज बारिश शुरू हो गई मुझे मालूम नहीं कैसी बारिश आई लेकिन हवा इतनी तेज थी लेकिन अब मुझे मरने का कोई भय नहीं था मैं इस बात का भी भय नहीं था कि पेड़ की बात गिर कर मेरे पर मार देंगे कोई फर्क नहीं पड़ा बारिश बहुत तेजी से आ रही थी जैसे ग्रीष्म ऋतु में बहुत तेज बारिश आ रही और जब तक बारिश रुकी मैं पूरी तरह से भीग चुका था और लेकिन मैं बैठा रहा अब मैं क्या करता बैठे बैठे मैंने रोना शुरू कर दिया मेरे आंसू बहने शुरू हो गए इस विचार सोच के मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ जैसे कोई अनाथ बैठा है कोई जिसका कोई नहीं है और यहाँ बारिश में भीग रहा हूँ जैसे कोई नहीं मैं एक निर्वासित आदमी हूँ फिर विचार आया देखो लोग अपने घरों में कैसे आराम से बैठ रहे उनको मालूम भी नहीं होगा कि एक भिक्षु यहाँ बैठा हुआ बारिश में सूख रहा है बारिश में के अंदर भीग रहा है ये सब करने का क्या फायदा है इस तरह से सोच के मैं अपने लिए बड़ा अपने बारे में दुखी होने लगा आंसू आंसू बहने लगे फिर एकदम विचार आया चलो अच्छा ये ये आंसू भी कोई अच्छी चीज तो है नहीं चलो इनको बहने देते हैं जितना बहे जब तक ये समाप्ति हो जाए इस तरह से मैंने साधना की अब मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके बाद क्या हुआ बस मैं बैठा रहा और सुनता रहा अपने वेदनाओं को के ऊपर विजय प्राप्त करके मैं देखता रहा कि नाना किस तरह की चीजें मेरे भीतर जा गई और जो कि मैं जान सकता था लेकिन उनको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता और तब मुझे भगवान के वो शब्द याद आए पच्चतंग्यो ही जो समझदार लोग हैं वो सत्य को अपने आप अंदर भीतर समझ जाएंगे मैंने इतना दुख सहा था और इतनी बारिश में तो कोई और कौन उसको एक्सपीरियंस कर सकता है मैं उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ 
कैसा भय आया और कैसे भय समाप्त हुआ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और किसी को बताने से भी कुछ लोग दूसरों को समझ नहीं आएंगे बात फिर जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ ऐसे था जैसे पीला हो गया था रात भर मैं पेशाब करना जाना चाहता था लेकिन मैं गया नहीं और जब मैं उठा तो सब कुछ पीला ही पीला दिख रहा था जब मैं पेशाब करने गया तो पेशाब के साथ खून निकल रहा था तो कुछ थोड़ा सा ढेर सा लगा शायद मेरा अंदर से कुछ फट गया है चलो ठीक है फट गया तो फट गया है मैंने तो कुछ जान के नहीं किया इस तरह से मेरा मन आपस में ही आर्ग्यू कर रहा था एक तरफ सारे कह रहे खतरनाक हो सकता है दूसरी तरफ सारे ठीक है कोई बात नहीं फिर बात आई कि अच्छा कहाँ से दवाई लूंगा लेकिन मैंने कहा मुझे इस बारे में नहीं पढ़ना है भिक्षुओं को वैसे भी किसी पेड़ को काट के दवाई बनाना अलाउड नहीं है तो क्या करना है ठीक है अगर मरना है तो मर जाऊंगा तो इस तरह से मैंने ट्रेन किया आप लोगों को भी ऐसे ही ट्रेनिंग करनी चाहिए अपने मूड के हिसाब से साधना नहीं करनी चाहिए अगर आपको नींद आ रही है और आप लेटना चाहते हो तो लेटो मत पहले अपनी नींद को दूर करो और फिर लेटो इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए कई बार जब आप भिक्षाटन के बाद आते हैं तो भोजन के बारे में चिंतन विचार नहीं करके एकदम एक पागल कुत्ते की तरह भोजन के ऊपर टूट पड़ते हैं ये उचित नहीं मन को शांत करके फिर खाना खाना चाहिए और अगर मन शांत नहीं हो रहा तो अपना भिक्षा पात्र हटा दो खाना मत खाओ जब इस तरह से करोगे तो जो मन है वो समझ जाएगा जो तुम्हारी कमजोरियां हैं वो समझ जाएंगी भाई इसको अगर परेशान करेंगे तो खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर अगली बार वैसे परेशानी नहीं करेंगे तो इस तरह से साधना करोगे तो भी बात बनेगी लोग अपनी साधना पे विश्वास नहीं करते इस तरह से हिम्मत नहीं कर पाते सोचते हैं कि भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे मैंने खाने के लेकर बहुत परेशान रहा हूं मैं तो मुझे मालूम है इसको कैसे हैंडल करना चाहिए आप सोचिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है मृत्यु मृत्यु ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस, इस संसार में और इस पे विवेचन करिए इसको सोचिए अगर आपके पास कपड़े नहीं हो तो आप मरोगे नहीं अगर आपके पास पान नहीं है सिगरेट नहीं है तो मरोगे नहीं हाँ अगर चावल भी नहीं है पानी नहीं है तो मर जाओ मुझे यही लगता है कि सिर्फ ये दो चीज आवश्यक हैं चावल और पानी शरीर को बचाए रखने के लिए और कुछ में कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तक भिक्षाटन में चावल तो मिल ही जाता है और पानी भी मिल जाता है तो चिंता की क्या बात है साधना के लिए ठीक और गलत जो है वो साथ साथ ही चलते हैं आप में हिम्मत होनी चाहिए प्रैक्टिस करने की अगर आप कभी चार मिल ग्राउंड में भी शमशान नहीं गए तो जाओ वहां रात बिता के आओ रात नहीं जा सकते तो दिन में जाओ और फिर कोशिश करते रात में भी रहो हमारा मन कितने जन्मों तक तो किस तरह भय से भ्रमित रहा है और हम उसकी मान मानते रहते बस उसकी बात मान के साधना करना कोई साधना नहीं होती असली साधना वो है जिसमें आप अपनी जीवन भी दाव पे लगाने छोटी छोटी बातों पे झगड़ना इसका कोई मतलब नहीं अगर आपकी साधना सचमुच में ठीक हो रही है तो आप दिन में भी साधना करेंगे रात में जब शांत है तब भी साधना करेंगे और मैं तभी रात को भी बैठ जाता था फिर थोड़ी देर चलता था फिर बैठता था कम से कम दो तीन बार रात को पैसे की साधना करता था मैं परेशान नहीं होता था मुझे अच्छा लगता था कई बार बारिश हो रही होगी तो मैं बारिश में भी चलता था और विचार करता था कि जब मैं ग्रहस था तो किस तरह मुझे राइस फील्ड्स में पानी भरा हुआ भैंस को निकालना पड़ता था और वो अपनी पूछ से सारी गंदगी मेरे शरीर पर डाल देती थी और मैं सोचता था कि जीवन इतना दुखदायी क्यों है और अब तो मैं वॉकिंग मेडिटेशन कर रहा हूँ थोड़ी सी बारिश से क्या फर्क पड़ता है इस प्रकार से मैं अपने आप को प्रोत्साहित करता था और अगर आप साधना सचमुच में धर्म के स्रोत में श्रोत भक्ति के स्रोत में पड़ गई है तब तो उसका कोई कंपेरिजन ही नहीं जिस तरह से धम्मा मार्ग पर चलने वालों को जैसी दुख हो दुख की अनुभूति करनी पड़ती है उसी तरह उसका सुख भी बहुत ही 
अद्वितीय सुख है उसको किसी दूसरे सुख से कंपेयर नहीं कर सकते लेकिन अधिकतर लोग जो है सिर्फ साधना की बातें करते हैं उसको करने की कोशिश नहीं करते अपने घर पे अपने कुटिया में अगर पानी गिर रहा हो एक तरफ से तो दूसरी तरफ चले जाएंगे और धूप आ जाएगी तो फिर इस तरफ आ जाएंगे और यही सोचते रहेंगे कम मुझे अच्छी सी कुटिया मिलेगी जैसे दूसरों को मिली है अगर तुम इस तरह से अपनी विकारों को फॉलो करते रहोगे तो तुमको और परेशान करेंगे साधना तुम्हारी और नीचे चली जाएगी दूसरे लोग साधना करते हैं नहीं करते उसमें कोई तुम्हें लेना देना नहीं अपनी साधना इंडिपेंडेंट भी करते रहो और जब इस तरह से करोगे तो फिर मन में कोई शंकाएं नहीं रहेंगी तो इतना आज तक का आज का प्रवचन यहाँ तक समाप्त बाकी का पोर्शन कल सुनेंगे तो एक दो मिनट ध्यान कर लेते हैं थोड़ी देर चार पांच मिनट और फिर मेहता चांट के माध्यम से ब्रह्म विहार का अभ्यास ब्रह्म विहारों का अभ्यास अपनी मेहता चांट के माध्यम से क्योंकि उसमें मेहता चांट इसे कहते हैं क्योंकि अधिकतर वर्सेस मेहता से रिलेटेड है और जैसे सुबह भी हमने चर्चा की थी संक्षेप में 
मैत्री करुणा और मुदिता सद्भावना के ही प्रतीक है तो वो तीनों आपस में काफी रिलेटेड है मैत्री का भाव सब प्राणियों के प्रति जागे तो उन प्राणियों में कोई दुखी हो तो उसके प्रति करुणा जागती है और जो सुखी है उसके प्रति मजिता का भाव जागता है और उपेक्षा भाव इन सब को तीनों ब्रह्म विहारों को संयमित करने के लिए आवश्यक है चांट करते हैं और उसके साथ साथ शब्दों के अनुरूप क्योंकि हम सब शब्द शब्दों को समझते हैं उनके अनुरूप साधना करते जाएंगे अहंगी अव्यापजो अनिगोमी सुखी अत्तान परिहरा मम माता पितु आचरिया चाति मिता स ब्रह्मचारिण च अवेराहु अवजाहु अनेगाहु अंतु सुखी अत्तान परिहर रखा देवता भूमट्ठा देवता रुखट्ठा देवता आकाशट्ठा देवता अवेरा हो अव्यापजा हो अंतु अनिगा हो अंतु सुखी अत्तान परिहर सबे सत्ता सबे पाना सबे भूता सबे पुंगला सबे अत्ता भाव पर्यापन्ना सबा इथियो सबे पुरुषा सबे अरिया सबे अनरिया सबे देवा सबे मनुष्या सबे विनिपाति का अवेरा हो अव्यापजा हो अनिगा हो सुखी अत्तान परिहर करुणा का भाव दुखा मुचंत
ಕಲ್ಯಾ अविनी भावों को दसों दिशाओं में व्याप्त करेंगे धीरे धीरे प्रतिमाया दिशाया पश्चिमाया दिशाया उत्तराया दिशाया दक्षिणाया दिशाया प्रतिमाया अनुदिशाया पश्चिमाया अनुदिशाया उत्तराया अनुदिशाया दक्षिणाया अनुदिशाया एटी माया दिशाया ऊपरी माया दिशाया सभी सत्ता सभी पाना सभी भूता सभी पुंगला सभी अत्ता भाव परिया पन्ना संभाहित्यो ಸಂಬಿ ಪುರಿಸ ಸಂಬಿ ಅರಿಯ ಸಂಬಿ ಅನರಿಯ ಸಂಬಿ ದೇವ ಸಂಬಿ ಮನುಷ್ಯ ಥಬ್ಬೆ ವಿನಿಪಾತಿಕ ಹವೇರ ಹೋಂತು ಹವ್ಯಪಜ್ಜ ಹೋಂತು ಅನೇಗ ಹೋಂತು ಸುಖಿ ಅತ್ತಾನ ಪರಿಹರಂತು ಕಾಮುಚ್ಚಂತು ಯಥಾಲಂದ ಸಂಪತ್ತಿ ಮಾವಿಗಂತು ದಸೋ ದಿಶಾ ಧ್ಯಾನ ಸಮೋದಿಶಾಚಿತ್ ಮೈತ್ರಿ ಭಾವ ಕರುಣಾ ಭಾವ ಮದಿತ ಭಾವ ವ್ಯಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ಹರ ದಿಶಾ ಮೇಕ್ ಕರ್ಸೆ ಅಪನೆ ಜಾನೆ ವಾಲೋ ಕೋ ಸಬಕೆ ಪ್ರತಿ ಮೈತ್ರಿ ಕಾ ಭಾವ ಔರ್ ಜ ದುಃಖಿ ಹೇ ಪ್ರತಿ ಕರುಣಾ ಕಾ ಭಾವ ಜಿನ್ಕೆ ಘರ ಮೇ ಕೋ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಹೇ ಪ್ರತಿ ಮುಜಿಶಾ ಕಾ ಭಾವ ಐಸೆ ಸ್ಲೋಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್
ಕಮ್ಮಯೋನಿ ಕಮ್ಮ ಬಂಧು ಕಮ್ಮ ಪಡಿಸನ್ ಯಂ ಕಮ್ಮ ಕರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಾಪಕಮ್ಮ ತಸ್ಯಸಿ ದಾಯರಾ ಅಸೀಮತ್ ಸಭಿ ಸಭಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್ ಸಭಿ ಚಕ್ರವಾಲಿಸಿ ಮೈತ್ರಿ ಮುಕ್ತ 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 ಪೃಥ್ವಿ ಚಲತೆ ಪಾನಿ ಆಕಾಶ ಚಕ್ರವಾಲು ಸುಖೀಂತು ಸಂತು ಚೀನ ಸಂದ್ರಿ ಪಸಂತು ಆಕಿಂಚಿ ಪಾಪಮಾಗಮ ಆಕಿಂಚಿ ಶೋಕಮಾಗಮ ಆಕಿಂಚಿ ದುಃಖಮಾಗಮ ಸಂಗಲನ್ ರಕ್ಕಂತು ಸಬ್ಬೇವತ ಸಬ್ಬುಭಾವೇನ ಸದಾ ಸೂಕ್ತಿ ಭವಂತು ಸಬ್ಬಮಂಗಲನ್ ರಕ್ಕಂತು ಸಬ್ಬೇವತ ಸಬ್ಬಾನುಭಾವೇನ ಸದಾಸು ಸಬ್ಬಮಂಗಲಂಕು ಸಬ್ಬೇವತ ಸಬ್ಬಸಂಗಾನುಭಾವೇನ ಸದಾ ಸೋತಿ ಸಂಬಂಧೋ ಭಗವಾಗವಂತ 
Supatipanno Bhagavato Savak Sango Sangang Namami